Spotify es una entrevista desde cualquier parte del mundo. Con los artistas más pegados en el género humano. La escuela por el Bajo la conducción de DJ LG. Y comenzamos en 4, 3, 2, 1. En vivo. Ecomusic.net. Recuerdo la primera vez que te hice mía. Cuando al oído tú a mí me decías. Que cumpliera todas tus fantasías. Que por completo tú te entregarías. Tú remediándote y meneándote y yo seguía. Tu bien mojadita y yo más le metía. Oh, oh, oh. Hey, Hola bebé, ¿qué más pues? Estoy llamando porque necesito más de ti. Hey mi gente, ya lo sabe, estamos aquí en vivo Radio Eco Music, la entrevista más esperada, nada más y nada menos, con Sayon del dúo Sayon y Leno desde Pina Records para toda Latinoamérica. Hey lo que está pasando aquí la Z los verdaderos Sammy Lennox Pina con la fórmula ¿Cómo estás está mi hermanito? Pasando? De verdad pues un gusto tenerte aquí, tú sabes, pues uno de los artistas más reconocidos en todo lo que es el género urbano del reggaetón y de la música, tú sabes pues aquí con esta entrevista para Radio Equa Music, tú sabes, apoyándote siempre Zion Sí, Equa Music, que ya llevamos tiempito tratando de hacer esta entrevista gracias a Dios se hizo posible eh, en estos momentos trabajando fuertemente lo que es el reloading de Zion y Lennox, de los verdaderos. Y también trabajando duro, duro lo que es la fórmula de Pina Records. Oh, qué bien. Oye, pues ya prácticamente Pina Records ha encargado eh, de, de cómo es de crear la fórmula, donde ustedes también están incluidos ahí. Cuéntanos, este, ¿qué se siente desde eh, la unión que hicieron con Pina Records, desde que Pina Records ya los comienza a manejar? Cuéntanos un poquito de eso también. Bueno, pues como todo en la vida, cuando uno, ¿verdad? Cuando uno eh, tiene cambios drásticos, sea en la carrera o en la vida personal, todo es un proceso de adaptación, en lo que uno se, se, se adapta a trabajar ¿verdad? con un nuevo equipo de trabajo, etcétera. Pero gracias a Dios pudimos pasar esa etapa con mucho éxito y pues ahora ya estamos, como quien dice, más sueltos, con mucha más confianza. Ya vimos la capacidad de, eh, de trabajo que, que tiene lo que es Pina Records, eh, el potencial, el pool, eh, la visión que tiene Rafi, que es, una, que es una de las cosas más importantes que yo creo que, 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 que tiene él, o sea, la mentalidad, y que trabaja a todos los artistas, les el mismo cariño por igual, les tiene el artista simplemente seguir trabajando y llevando su música a otro nivel. Te consideras un artista muy reconocido que prácticamente eh, desde Puerto Rico, desde Carolina, este, toda la gente que te está siguiendo en el Twitter, en el Facebook ha dado un giro prácticamente a tu carrera en lo que son redes sociales la pregunta es, eh, ¿qué opinas de toda esa gente que te sigue en las redes sociales? ¿crees que es muy importante? Eh, claro, claro que, es, claro que es importante eh, no voy a decir que no eh, también opino y pienso que también creo muchísimo que hay muchas personas que no me siguen en lo que es el Twitter, que, que sí son fanáticos de mi música, que no saben mucho de lo que es eso del Twitter, ni, ni son tan tecnológicos como, como quien dice, y pues que a lo mejor no tienen el tiempo, que, ten, que tienen muchos de, 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 de mis seguidores para estar ahí día a día leyendo lo que yo escribo. Es algo que, que para mí me, me alegra muchísimo de tener tanta gente ahí, como quien dice apoyando full de todas partes del mundo, de verdad que sí. Claro que sí, oye, mucha gente ahora mismo te está escuchando, Latinoamérica, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y muchos países en los cuales consuman la música de Sayon y Lennox, y pues se lo ve que son bien, bien activos, tú sabes, que están todo el rato por ahí con la gente, y eso es bueno porque demuestra que ustedes tienen humildad ante toda la gente y ese público, en cualquier momento ustedes se pueden juntar en un party con la gente, con sus seguidores, ¿verdad? Sí, eso ha pasado muchísimo, muchos fans que están en el Twitter encendidos, que, que van y reciben a uno al aeropuerto, y todo ese tipo de cosas que a uno como artista pues lo, lo hace muy feliz muy feliz este que más te iba a decir eh, yo, yo, yo entiendo que el género está en un momento que 
ver lo que es esto de lo cibernético, lo digital, las redes sociales, es algo muy importante, pues porque últimamente los últimos 3, 4 años como que la cosa ha ido cambiando y se ha digitalizado muchísimo, o sea, ha habido unos cambios muy drásticos, entonces pues todavía me toma a veces trabajo acostumbrarme a eso de estar escribiendo todos los días en el Twitter, etcétera, pero pues es algo como también, como te mencioné anteriormente, es algo de adaptación con lo que pues vamos trabajando a diario. Wow, qué bien, mi hermano. Oye, en este 2011 has tenido muchos temas nuevos, muchas colaboraciones. Y cuéntanos un poquito para que la gente se entere, ¿qué es lo que se viene lo nuevo de Sion y Lennox? Estamos trabajando en el Reloaded, que viene con unos cuantos temas nuevos. Que, bueno, hay unos cuatro o cinco temas nuevos, entre ellos un remix eh, de uno de los temas que ya salió para la producción, de los verdaderos, el pasado noviembre. También estamos trabajando lo que es la fórmula, donde estaremos todas las artistas de la compañía Pina Records eh, colaborando juntos, haciendo varias fusiones de voces, o sea que es algo que va a estar bien interesante. El disco de Reloaded va a estar también muy muy interesante porque hay temas que la gente está esperando muchísimo. Yo me como el de cantazo, por ahí una bachata como artista de mambo, Está muy, muy, muy pegado. No bachata, que diga. Más. Eh, uno de los temas, como mencioné. Y muchas colaboraciones. Que es lo que a la gente le gusta. Lo que lo activa. Lo que está en el momento. Eh, como los últimos que hemos estado haciendo. Y vamos a seguir. Oh, qué bien, mi hermanito. Oye, bueno, pues también una de las preguntas. Eh, Tú sabes, aquí en Radio Guamín, si pues... Algunos son fanáticos tú y me incluyo yo, este, como DJ de la emisora y locutor, pues soy fanático de la música que haces tú junto con Lennox. Y bueno, pues ¿y para ti, ¿cuál de todas las canciones que tú siempre cantas en los shows, que tú escuchas, es tu preferida? Como decir, tu hijo musical. Yo sé que son muchos, pero la preferida tuya que te gusta cantar, ¿cuál es? Mm, es bien difícil, más en esa pregunta muy pocas veces he podido contestarla porque, pues, son muchos temas y hay muchos temas, no te puedo hablar de uno, te puedo hablar de varios que cada vez que lo cantamos la gente pues se emociona muchísimo, el tema de tu príncipe fue un tema que, 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 que llegó a, a, a todo el mundo, un tema con el que la gente se pudo identificar muchísimo, también temas como biografía, temas como fantasma, como soldada, muerte pobre. Eh, o sea, de repertorio tanto de Sayo y Leno como los temas que yo he tenido solo, pues puedo decir con mucho orgullo que hay mucho, mucho éxito, muchos temas clásicos. Y pues de eso se trata, ¿no? De, de, de dar hits, de dar clásicos, de hacer temas que la gente se identifique, que duren muchísimo, que no sean temas que simplemente del, del momento. Y yo creo que eso es lo que Sion y Lennox saben hacer, wow. pero excelencia. Qué bien, mi hermano, qué bien, pues. Es un artista que demuestra humildad en todas las canciones. Y bueno, pues, este ¿qué te parece si le regalas a la gente de Latinoamérica y Radio Equa Music un pedacito de la canción que tú quieras cantar de una de tus preferidas aquí en Acapela para la gente que está escuchando la emisora? Eh, vamos a tirar un cortecito de lo último que es un bajo. El remix de Exceso, Sudor y Calor que dice Recuerdo la primera vez que te hice mía Cuando al oído tú a mí me decías Que cumpliera todas tus fantasías Que por completo tú te entregarías Tú remediándote y meneándote y yo seguía Tú bien mojadita y yo más le metía uh -oh. yeah. Remake, remake, yeah, 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 yeah. Ya tú sabes. Cortecito nada más. Sion, del dúo Sion y Lennox, para toda la gente que está activada aquí en Radio Equa Music. Saludos también para Pina Records, que también nos sigue por aquí. Si ya lo sabes. Saludos, saludos a todo el mundo por ahí. Vivo. <risa> 
Qué bien, mi hermano. Bueno, para nosotros es un gusto estar con ustedes. Tengo que confesar también que hemos tenido muchas, muchos mails que quieren la entrevista de Sayon y Leno y aquí pues la hemos tenido. Mi hermanito Sayon, eh, ¿qué te parece si le mandas un saludo a todos los países de Latinoamérica ahora mismo que te están escuchando en vivo en Radio Ecuador Music? Por ahí Rafi también mandó un saludito a toda la gente que está en sintonía, un saludo a todos los que están ahí presentes en estos momentos. Este, Latinoamérica, el mundo entero, Europa, o sea, estamos montando la bien durote, el Sayon y Lenos, los verdaderos, no vinimos a jugar, venimos con mucho tema nuevo, este, ya le dimos, como quien dice, al botón de activa era nuevamente para trabajar todos los días en el estudio, habíamos estado viajando muchísimo, promocionando el último álbum por, por los Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, Canadá. Pues llegó el momento de nuevamente meternos al laboratorio y pues seguir haciendo música, creando la fórmula, que ya está hecha, pero cada, cada, cada trabajo es un, es un proyecto diferente, así que en esa estamos. Claro que sí, pues Sion, pues ya lo sabes, y un mensaje para todos los jóvenes que ahora mismo están luchando a la música y por supuesto eh, están esforzándose cada día para llegar a ser reconocidos en el mundo solamente en lo que es artístico y, y también en todo lo que es eh, positivo bueno que no se quiten que sigan metiéndole si eso es lo que quieren hacer pues nadie te puede decir a ti lo que lo que debes o lo que no debes hacer eh, positivo todo el tiempo sean originales sean genuinos eh, Así, bien creativo, así que van a una moda y también se van a respetar muchísimo más por los demás en el género. Así que, que Dios me los bendiga a todos, gracias a todos por su tiempo. Ahora los dejo que voy para la cabina a su bar, que estamos haciendo un par de cositas nuevas, así que pendiente. Ok, gracias mi hermano, esta fue la entrevista con Sayo Lennox aquí en Radio Equa Music Activado. Seguimos con más música de la Z y la L. Las entrevistas exclusivas de los artistas más pegados en la música urbana. Música que ha traspasado fronteras en el mundo. Y su movimiento es el más grande del género. Y su movimiento es el más grande del género. Género urbano. La escuchas por Equamuses.net. Bajo la conducción de DJ LG. Saludos a toda mi gente latina. Les habla Jake el prototipo. Y los quiero invitar a la entrevista que tendremos con DJ LG. Hola, mi gente. Julio Volte está aquí con DJ LG. De Equamuses.net. Ya tú sabes, es la que hay. Que pau. Hey, salud mi gente, le habla Eloy, el nene del género En Equamusic.net Con DJ LG, Eloy El nuevo nene del género Y recuérdate que I love Eloy Coming soon Saludos a todos los que escuchan Radio Equamusic Pendiente que pronto estaremos en entrevista Por aquí por Radio Equamusic La número uno, Cocho El lápiz de platino, mi música coming soon ellos hey, saludo un especial para ti, JLG, de la casa radio Equa Music. Te lo dice J Balvin, el negocio desde Colombia a otro nivel. Sí. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Rakim y Ken White. Y queremos enviar un saludo a la gente de Equamusic.net. Más que música, más que radio. La pautadía del Ecuador. Rakim y Ken White. Los artistas aquí sueltan y en extrema potencia. Las mejores canciones, ver las entrevistas de los mejores artistas, tienes que loguearte a www.equamusic.net. La mejor, yo como te lo hice, te lo garantizo.